শেখ হাসিনা কোথায় জানে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতে পলাতকদের ফিরে আনার চেষ্টা চলবে গুলশানে আট কোটি টাকার ফ্ল্যাট কামালের ক্যাশিয়ার সাইমুমের বনানিতে ব্যক্তিগত অফিসে রঙ্গশালা আওয়ামী নেতাদের দখলে নিমগাছি মৎস্য প্রকল্পের বেশিরভাগ পুকুর ভাগ বাতোয়ারার অভিযোগ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে হামলার অভিযোগ সুনামগঞ্জের সাবেক এমপি মহিবুর গ্রেফতার পুরোপুরি আলাদা হচ্ছে না বিচার বিভাগ মামলা জট ও খরচ কমাতে থাকবে সুপারিশ শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশের সংবাদের সাথে আছি আমি রিয়াজ হাফিজ দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম অ্যান্ড দ্য রেট একুশে ইটিভি চ্যানেলে সংবাদ আরও থাকছে সুন্দরবনে বেড়েছে বাঘ শাবকের সংখ্যা আর ঘনত্বও বেড়েছে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন কোথায় আছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি দিল্লি ও আরব আমিরাতের সাথে যোগাযোগ করে কূটনৈতিক চ্যানেলে মেলেনি কোনো নিশ্চয়তা একই সাথে ভারতে পালিয়ে অবস্থান করা নেতাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে এসব কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তহিদ হোসেন বিস্তারিত নাহিদ সিরাজি নিমি রিপোর্টে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মুখে পাঁচ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে তিনি অবস্থান করেন প্রায় দুই মাসের বেশি সময় ধরে সময় পেরোতে থাকলে প্রশ্ন উঠতে থাকে ভারতে তার অবস্থান করার স্টেটাস নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর আসে তিনি ভারত ছেড়েছেন কিন্তু গন্তব্য কোথায় তা নিয়ে মেলেনি কোনো প্রমাণ গুঞ্জন ওঠে তিনি অবস্থান নিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আরব আমিরাতে দিল্লি আরব আমিরাতে খোঁজ নিয়েও শেখ হাসিনার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুপুরে মন্ত্রণালয়ের এক ব্রিফিংয়ে এমনটাই জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ওনার অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত আমরা হতে পারিনি আমরা দিল্লিতেও খোঁজ করেছি আমিরাতেও খোঁজ করেছি কনফার্মেশন অফিসিয়ালি কেউ দিতে পারেন আমরাও দেখেছি যে উনি আজমানে সম্ভবত গেছেন কিন্তু এটা রিকনফার্ম করার চেষ্টা করে আমরা সফল হই ভারতে পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিচারে আদালতের নির্দেশনা পেলে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি যদি মামলা যেহেতু হয়েছে বা হচ্ছে যদি সেখান থেকে কোর্ট থেকে বলা হয় তাদেরকে হাজির করা হয় অবশ্যই আমরা তখন তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব গত কয়েকদিন ধরেই গণমাধ্যমে গুঞ্জন শেখ হাসিনা আরব আমিরাতের আসমান শহরেই আছেন নাহিদ সিরাজি নিম্মি একুশে টেলিভিশন ঢাকা হাজার কোটি টাকার মালিক হলেও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ক্যাশিয়ার সাইমুম আইকোর নথিতে মাত্র বারো কোটি টাকা দেখিয়েছেন বাস্তবে তার গুলশানের একটি ফ্ল্যাটের দামি আট কোটি টাকা এমন আরও অনেক ফ্ল্যাট প্লট ভবন দোকান আর সম্পদের মালিক তিনি নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি বিমল রায়কে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন দীপু সিকদার ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল ইসলাম সৈয়দ হাজানুদ্দিন সাইমম উনি এই বিল্ডিংয়ের ফ্লোর লেভেল নাইনের এতে থাকতো সাত আট কোটি টাকা হওয়ার কথা একটা ফ্ল্যাটের দাম দিয়ে এক যুগ আগেও বেকার ছিলেন সৈয়দ আহসান উদ্দিন আহমেদ সাইমম নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বটতলায় আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতেন পরে বিশ হাজার টাকা বেতনে মোটর সাইকেল বিক্রি শোরুমে চাকরি নেন এর কিছুদিন পরই সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ক্যাশিয়ার বনে যান শত শত কোটি টাকার মালিক এই সাইমুম থাকতেন রাজধানীর গুলশান এলাকায় গুলশানে আরও একটি ফ্ল্যাট আছে সাইমুমের উত্তরায় আছে আরও দুটি আবাসিক ভবন বনানির বারো নাম্বার রোডে সাইমুমের ব্যক্তিগত অফিস এটি মূলত রঙ্গশালা হিসেবে ব্যবহার হয় সরকার পাল্টে গেলে সেখান থেকে পলাই গেছে সাড়ছে এক দেড় মাস বাড়া এক লাখ সত্তর হাজার গুলশানে রয়েছে সাইমুমের আরও একটি অফিস 
এই অফিস থেকে আকাশ পথের টিকেটিং ব্যবসার আড়ালে তদবির বাণিজ্য চালাতেন তিনি আসাদুজ্জামান খান কামালের পাশাপাশি সাবেক আইজিপি বেঞ্জির আহমেদ সাবেক বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী ও সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর আলমেরও সহযোগী ছিলেন এই সাইমুম শেখ হাসিনার পতনের পর সাইমুম দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন ফতুল্লার বটতলায় জিলানি মার্কেটে তার আছে আটটি দোকান বাবা সৈয়দ নুরুদ্দিন খুশির নামেও বটতলায় আছে আরও চারটি দোকান ফতুল্লায় দুটি ভবনের মালিকও সাইমুম তার বাড়িতে গিয়ে কারো দেখা মেলেনি স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আমলে ফতুল্লায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন সাইমুম তার জিরো থেকে হিরো হয়ে যাওয়ার ঘটনা ফতুল্লাবাসীকে বিস্মিত করেছে সাইমুমের দখল বাণিজ্য সবার মুখে মুখে সাইমুম মোটামুটি একটা প্রভাবশালী ব্যক্তি ওই ধরনের মুখ নির্যাতন থেকে বাদ যাননি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন প্রতিবন্ধী খালাও তার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডান হাত সাইমুম সে হচ্ছে বিগত কয়েক বছরে সে তিন হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে হুমকি ধামকি দিছে আমাদেরকে হত্যার চেষ্টা করার করছে আমার বাবাকে হত্যার হুমকি দিছে প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণে সাইমুমের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বিএনপির নেতা কর্মীরাও আশপাশের লোকজন কোনো কথাও বলতে পারছে না সবাই বাক্রুদ্ধ ক্ষমতার ভয় কেন হোম মিনিস্ট্রির ভয় রাশিয়া থেকে গম আমদানির ব্যবসা করেন সাইমুম দুবাই লন্ডনেও আছে তার সম্পদ বিদেশে বসেই একুশে টেলিভিশনকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনি শেখ হাসিনা দোষদের সাথে সম্পর্কের কথাও স্বীকার করেছেন তবে শত শত কোটি টাকার সম্পদের তথ্য সঠিক নয় বলে দাবি তার কারো ক্যাশিয়ার হওয়ার প্রশ্নই উঠে না সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমে প্রতিমন্ত্রী এবং পরে পূর্ণমন্ত্রী হওয়ার অনেক বছর আগে থেকেই আমরা কাজ করে আসছি দুর্নীতির সাথে জড়িত না থাকলে দেশ থেকে পালিয়েছেন কেন জানতে চাইলে তার কোনো সদত্ব দেননি তিনি দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে দীপু শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা সুফলভোগীদের পরিবর্তে নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্পের বেশিরভাগ পুকুরই প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতাদের দখলে স্থানীয়দের অভিযোগ এসব পুকুর সাব লিজ দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা ভাগ বাটোয়ারা করেন তারা নীতিমালা অনুযায়ী পুকুরের অধিকার সুফলভোগীদের দেয়ার কথা থাকলেও বঞ্চিত হচ্ছেন তারা সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি স্বপন মির্জার তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট সিরাজগঞ্জ পাবনা নিমগাছি মৎস্য প্রকল্পে রায়গঞ্জের একশো চার তারাশের পাঁচশো পনেরো পাবনার চাটমোহরের একশো এবং ভাঙ্গুরার পরিত্যক্ত ষাটটি দিঘি সংস্কার করে মাছ চাষের উপযোগী করতে প্রস্তাব গৃহীত হয় উনিশশো সালে এরপর পারের হতদরিদ্রদের সম্পৃক্ত করে শুরু হয় মাছ চাষ উনিশশো ছিয়াশি সালে বছরে একর প্রতি একশো টাকা হারে খাজনা দিয়ে পঁচিশ বছরের জন্য ইজারে নেয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন মাছ চাষে আয়ের পঞ্চাশ ভাগ অর্থ ও খাবার মাছ পেতেন এলাকার সাড়ে চার হাজার সুফলভোগী পরিবার দুই হাজার এগারো সালে ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় ডক্টর ইউনুসের প্রতিষ্ঠানকে পুনো ইজারা না দেয়ায় কপাল পড়ে রায়গঞ্জের ভূমিহীন আদিবাসী সন্ধারিণী সিং এর এখন মনে করেন যে এখন সে পুকুরে দেয় না এখন বড় লোকরাই সে পুকুর সব নিয়ে দিতেছে আমরা যে গরিব মানুষ চাষ করবো আর খামো দুই হাজার বারো সালে সরকার বছরে এক হাজার চারশো বিরানব্বই টাকা বিঘা প্রতি মূল্যে দিঘিগুলো পারের হতদরিদ্র বাসিন্দাদের ইজারা দেয় কয়েক বছর ঠিকঠাক চললেও দলীয় প্রভাব খাটিয়ে কৌশলে তা দখলে নেয় সাবেক এমপি ডাক্তার আব্দুল আজিজের চেলারা সন্ধারানির মতো কপাল পড়ে হাজারো পরিবারের তারা প্রভাব খাটায় আমাদের না দিয়ে তারা জর দখল করে খাইতে যাচ্ছে এতে প্রকল্প কর্মকর্তাদের যোগ সাজস রয়েছে বলে দাবি সুবিধা বঞ্চিতদের তবে প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন চেষ্টা থাকলেও রাজনৈতিক প্রভাবে নীতিমালা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি এখানে সীমাবদ্ধতা 
আছে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে মেডিটেশন করার জন্য আমরা সর্বত্র চেষ্টা করি যাতে প্রকৃত যারা হকদার তারাই যাতে এটা বুঝে পায় গ্রামীণ মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশনের দায়িত্বকালে কোন রাজনৈতিক নেতারা অবৈধ সুবিধা পেতেন না তাই আবারও প্রতিষ্ঠানটিকে ইজারা দেওয়ার দাবি সুবিধা বঞ্চিতদের খুশিদ আলম মুকুল ডেক্স রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সাবেক এমপি মহিবুর রহমান মানিককে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় র্যাব সুনামগঞ্জ সদর এলাকায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র জনতার উপর হামলা ও আক্রমণের অভিযোগে মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে মহিবুর রহমান মানিককে ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়ের করা চোদ্দ মামলায় সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের আটচল্লিশ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এছাড়া জুনায়েদ আহমেদ পলক দীপু মনি হাসানুল হক ইনু রাশেদ খান মেনন সালমান এফ রহমান আনিসুল হক ও ডিবি সাবেক উপকমিশনার মশিউর রহমানকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড দেয় আদালত মাহতাব মিনহাজের প্রতিবেদন রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মোট চোদ্দটি মামলা হয় পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে এসব মামলার রিমান্ড শুনানি করতে মঙ্গলবার আবারও সিএমএম আদালতে হাজির করা হয় তাকে শুনানি শেষে তার বিরুদ্ধে মোট আটচল্লিশ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত দশটা মামলায় তাকে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন এখন তেতাল্লিশ দিন সকালে পাঁচ দিন সর্বমোট আটচল্লিশ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন এছাড়া বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত পৃথক পৃথক মামলায় দীপুমণি জুনায়েদ আহমেদ পলক সালমান এফ রহমান আনিসুল হক এবং ডিবির সাবেক উপকমিশনার মশিউর রহমানকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে পাঠায় সিএমএম আদালত জুনায়েদ আহমেদ পলক তাকে দশ দিনের রিমান্ডের প্রার্থনা করা হয় সেই মামলায় বিজ্ঞ আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আর একটি মামলা যাত্রা বাড়ির উনপঞ্চাশ নয় চব্বিশ হাসানুল হক ইনু জুনায়েদ আহমেদ পলক দীপু মনি এবং আব্দুল আব্দুল্লাহ সৌদি আব্দুল্লা আল মামুন সালমান এফ রহমান তাদেরকে সাত দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করেন বিজ্ঞ আদালত তাদেরকে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আর একটি মামলা এটা হলো যাত্রাবাড়ি তিন আট চব্বিশ এটিও একটি হত্যা মামলা এই মামলায় লালবাগের সাবেক ডিসি ডিবি মশিউর রহমান এবং সৌদি আব্দুল্লা আল মামুন তাদেরকে এই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সারা সাত দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করেন বিজ্ঞ আদালত তাদের বিরুদ্ধে চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এদিকে সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর সাবেক আইজিপি শহীদুল হক সহ কয়েকজনের জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন একই আদালত মাহতাব মিনহাজ একুশে টেলিভিশন ঢাকা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে দায়ের হওয়া রাজধানীর পল্টন থানার দুই এবং খিলগাঁও থানার চার মামলায় জামিন পেয়ে কারামুক্ত হয়েছেন সাবেক বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আলাদা দুই আদালত এসব মামলায় তার জামিন মঞ্জুর করেন এরপর সন্ধ্যা আদালতের হাজতখানা থেকে মুক্তি পান তিনি সাবের হোসেন চৌধুরীর আইনজীবী জানান অসুস্থ থাকায় তাকে জামিন দিয়েছেন আদালত রোববার গুলশান এলাকা থেকে সাবের হোসেন চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয় নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পুরোপুরি আলাদা না করার সুপারিশ করা হবে বলে জানিয়েছেন বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান বিচারপতি শাহ আবু নাই মুমিনুর দুই বিভাগকে মিলেমিশে সমন্বয় করে দেশ চালাতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি তবে নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের বিষয়ে যেন হস্তক্ষেপ না করে সে বিষয়ে সুপারিশ করা হবে আইন কমিশনে বৈঠক শেষে এসব কথা জানান তিনি বিস্তারিত শাকেরার জুরি পৌঁছে বিচার বিভাগকে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে গঠন করা হয় বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশন মঙ্গলবার কমিশনের দ্বিতীয় বৈঠক হয় বৈঠক শেষে কমিশনের প্রধান বলেন জনগণের জন্য কাজ করবে কমিশন সেই লক্ষ্যেই হবে সুপারিশমালা তবে তিন মাসের মধ্যে সংস্কার কাজের প্রস্তাব দেয়া সম্ভব নয় বলে জানান তিনি দুটো পেপার আমরা স্টাডি করেছি দেখেছি তার উপরে বিশদ আলাপ আলোচনা করি আশা করছি ইতিমধ্যে সরকার থেকে আমরা গাইডলাইন কিছু পেয়ে যাব মামলা জোট কমানো সহ মামলার সমঞ্জারি এবং মামলার খরচ নিয়েও থাকবে সুপারিশ শহরে আমরা থাকি কোটপেট পরিচলি কমে গেলে গ্রাম দেশ দিয়ে আসে সেই লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরেও আসে তার একজন উকিল সাহেবের খরচা কোর্টের বিবিধ খরচা এটা আপনারা জানেন কোর্টে ঢুক কোর্টে ঢুকলেই খরচা আরম্ভ হয়ে যায় এইগুলি করতে গেলে সে নিঃস্ব হয়ে যায় আমরা এটাও চেষ্টা করব যে এই খরচাটা কিভাবে কমানো যায় 
বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ পুরোপুরি আলাদা না করার জন্য পরামর্শ থাকবে প্রস্তাবে বলেন কমিশন প্রধান অ্যাবসলিউট সেপারেশন এটা আপনাদের একটা ভুল ধারণা অ্যাবসলিউট সেপারেশন হবে না আমাদেরকে এই লেজিসলেশন বলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেন জুডিশিয়ারি বলেন আমাদের মিলেমিশে কাজ করতে হবে আমরা চাব ইন্টারফিয়ারেন্স যাতে না হয় আমরা যা বলবো আমরা ভুল করলে আপনার হায়ার অথরিটিতে যান নিচের কোর্টে ভুল করল অ্যাপিলেট কোর্টে যান প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন তিন অক্টোবর গঠন করা হয় নব্বই দিনের মধ্যে সংস্কার প্রস্তাব দেওয়ার কথা বলা হয় প্রজ্ঞাপনে শাকেরা আরজু একুশে টেলিভিশন ঢাকা মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে ড শেখ আব্দুর রশিদকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে দুই বছর মেয়াদি তার নিয়োগ চোদ্দই অক্টোবর যোগদান সাপেক্ষে কার্যকর করা হবে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ আব্দুর রশিদকে চুক্তিভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব করা হয়েছিল সরকার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে তবে এ বিষয়ে সরকার সতর্ক বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম মঙ্গলবার ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে যান তিনি এদিকে দুর্গাপূজার নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার মাইনুল হাসান অপরদিকে পূজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার আন্তরিক বলে জানিয়েছে পূজা উদযাপন পরিষদ বিস্তারিত জানাচ্ছেন দীপসিকদার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজায় সার্বিক পরিস্থিতি দেখতে মঙ্গলবার ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে যান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি কোন রকম ষড়যন্ত্রকারী কোন রকম স্পেস পাবে না এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিজ্ঞা মন্দির এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি আইনগত সহায়তাও পাবেন বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী দুর্গাপূজার মতো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কঠিন চিবরদান অনুষ্ঠানও নির্বিঘ্নে হবে বলে আশা করেন তিনি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সকল ফ্যামিলিগুলো জাস্ট পুনর্বাসনের জন্যই আমরা টাকা সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে এরকম না বরং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে অথবা ইনডিসক্রিমিনেটলি হামলার শিখর হয়েছে তাদের মামলা তাদের জন্য তারা যাতে ন্যায় বিচার পান সেই ক্ষেত্রেও সরকার আইনগত সহায়তার ব্যবস্থা করবে খুব শীঘ্রই সেটা করবে দুর্গাপূজা ঘিরে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নিরাপত্তা মহড়া দিয়েছে পুলিশ রাজধানীতে নাশকতার কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার প্রতিটি পূজা মণ্ডপে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফিক্সড পুলিশ মোতায়েন থানা পুলিশ কর্তৃক নিজস্ব অধিক্ষেত্রে টহল ও চেকপোস্ট ব্যবস্থা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সিসি ক্যামেরা সহ আর ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে চেকিং ব্যবস্থা আয়োজকদের মধ্য হতে প্রতিটি পূজা মণ্ডপ কেন্দ্রিক স্বেচ্ছাসেবক দল বা ভলান্টিয়ার মোতায়েন সাদা পোশাকে ডিবি পুলিশ মোতায়েন আমাদের জানা মধ্যে এরকম কোনো আশঙ্কা নেই যে কোনো ধরনের ঝুঁকি আমরা দেখছি না সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পূজার নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে পূজা উদযাপন পরিষদ প্রত্যেক সময়ে পূজা নিয়ে আমরা নিরাপত্তা সংখ্যায় থাকি এবার আমরা আশা করতেছি যে আমরা একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদযাপন করতে পারবো উৎসব মুখর পরিবেশে দুর্গা পূজা উদযাপন হবে বলে আশা তাদের এক নম্বর দীপু শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা জুলাই গণহত্যার বিচার শুরু করার জন্য পুরাতন হাইকোর্টের ভবনটি যত দ্রুত সম্ভব সংস্কার কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সকালে ভবন সংস্কার কাজ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্টদের দ্রুত সংস্কার কাজ শেষ করার নির্দেশনা দেন যাতে জুলাই গণহত্যার মূল বিচার কাজ শুরু করা সম্ভব হয় এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন আইন উপদেষ্টা এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা যত দ্রুত সম্ভব প্রকৌশলীদের সংস্কার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন তারা ঘুরে ঘুরে দেখেছেন প্রসিকিউশনের পুরাতন অফিস এবং কোর্ট কোর্টের যে পুরাতন ভবন সেটা সেটা পরিদর্শন করে সাথে তার প্রকৌশলী যারা ছিলেন তারাও বুঝতে ছিলেন তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জেনেছেন তাদেরকে তাগিদ দিয়েছেন যত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্ভব পুরাতন কোর্ট বিল্ডিংটাকে ব্যবহার উপযোগী করা যাতে মূল বিচার কার্যটা সেই ভবনে শুরু করা যায় আদালতে হাজির হতে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া লালমনিরহাটে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাপসি তাবাসুমুর মীর বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন আদালত আগামী আঠাশ নভেম্বর তাকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেনের আদালত উর্মির বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে এই আদেশ দেন মানহানির মামলাটি করেছেন গণ অধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ প্রশাসনে লুকিয়ে থাকা ফ্যাসিস্ট সরকারের দোষরদের দ্রুত অপসারণ দাবি করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সাম্প্রতিক সময়ে ডিসি সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কর্মকাণ্ড ছাত্র আন্দোলন বিরোধী বলেও অভিযোগ করেন তিনি এদিকে জনপ্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারের গতি মন্থর বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবদিন ফারুক আদিত্য মামুনের রিপোর্ট অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের অপসারণের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ইউথ ফোরামের বিক্ষোভ সমাবেশ যোগ দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নাল আবদিন ফারুক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যৌক্তিক সময় দেওয়া হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন সংস্কার দরকার জনগণের জন্য অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দাবি জানিয়ে জয়নাল আবদিন ফারুক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে প্রশ্ন রাখেন অনৈতিকভাবে ক্ষমতায় থেকে যারা গুম খুন করে পালিয়েছে তাদের তথ্য জনসমুখে তুলে ধরার কোন পথ দিয়ে কার মাধ্যমে এদিকে গুলশানে ডেঙ্গু নিয়ে জনসচেতনতায় লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ এ সময় সংস্কার জরুরি মন্তব্য করে রিজভি বলেন ফ্যাসিস্টদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যই বিতর্কিতদের প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে উর্মি এবং খুলনার জজের যে দৃষ্টান্ত পাচ্ছি এগুলো কিন্তু খুবই অশুভ ইঙ্গিত তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আবারও বলি আপনি দ্রুত গতিতে এগুলোর বিষয়ে যদি পদক্ষেপ না নেন গণতন্ত্রকামী মানুষ কিন্তু রাস্তাঘাটে মেরে ফেলবে অতীত সরকার পুনর্বাসিত হলে দেশ আবারও জল্লাদ ভূমি হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাজার দর স্থিতিশীল রাখতে দেশের সাতটি প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে চার কোটি পিস ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শাখা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে দেশে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ কোটি পিস ডিমের চাহিদা রয়েছে বর্তমানে ডিমের বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় ও বাজার দর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সাময়িকভাবে সীমিত সময়ের জন্য এই আমদানি অনুমতি দেওয়া হল এই আমদানির অনুমতির মেয়াদ আগামী একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে শেরপুর ময়মনসিংহের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে এই দুই জেলায় এখনও অনেক মানুষ পানিবন্দী জেলায় এ পর্যন্ত মারা গেছে নয় জন নেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে প্লাবিত হয়েছে একশো তেইশটি গ্রামের নিম্নাঞ্চল জেলায় শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক্রিপাউট বাড়ছে নেত্রকোনার নদ নদীর পানি কলমাকান্দা উবদাখালী নদীর পানি বিপদসীমার ২৯ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন এলাকায় ঢুকছে পানি ভেসে যাচ্ছে পুকুরের মাছ তুলিয়ে গেছে ফসলি জমি কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে অনেক জমি তুলিয়ে গেছে বিড়িবাড্ডা ভেঙে গেছে অনেক পিসারি তোল হয়ে গেছে আমার একটা পিসারি ছিল পিসারি রূপে আমার অনেক টাকার মাছ নষ্ট হয়ে গেছে সব জমি তোল হয়ে গেছে বাড়িয়ে ঘরে পানি আমরা অনেক তার কোনো ব্যবস্থা নাই জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান বিদ্যালয়ে পানি ঢুকে পড়ায় দুর্গাপুরে বাষট্টিটি কলমাকান্দায় তিরানব্বইটি পূর্বধলা এগারোটি ও নেত্রকোনা সদরে বিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ধোবাওড়ায় বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে মানুষ আশ্রয় কেন্দ্র ছেড়ে বাড়ি ঘরে ফিরছে তবে হালুয়াঘাট সদর কৈচাপুর ও নডাইল ইউনিয়নে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে সুপেয় পানি সংকটে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ শেরপুরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে নিম্নাঞ্চলের কোথাও অবনতি আবার কোনো কোনো স্থানে অপরিবর্তিত রয়েছে এখনও পানিবন্দী প্রায় বিশ হাজার মানুষ ত্রাণ কার্যক্রম চালাচ্ছে সেনাবাহিনী বিজিবি সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন
রাজবাড়িতে গত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণে ভেসে গেছে অনেক মাছের ঘের বনুষ্টি ডলি ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন টেকনাফের নাফ নদী থেকে বাংলাদেশি পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি স্বজনরা জানায় সোমবার সন্ধ্যায় নদীতে মাছ শিকার করার সময় নৌকা সহ তাদের ধরে নিয়ে যায় আরাকান আর্মি সোমবার তাদের ধরে নিয়ে গেলেও বিষয়টি জানাজানি হয় মঙ্গলবার দুপুরে বিজিবি জানিয়েছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতের জের ধরে মিয়ানমারের ওই অংশটি আরাকান আর্মির দখলে রয়েছে ফলে আরাকান আর্মির সদস্যরাই এদের ধরে নিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে জেলেদের ফেরত আনতে তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে বেড়েছে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা দুই হাজার আঠারো সালের তুলনায় চলতি বছরের জরিপে এগারোটি বাঘ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান সচিবালয়ে সুন্দরবন বাঘ জরিপ দুই হাজার চব্বিশের ফলাফল ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন বাঘের ঘনত্ব ও শাবকের সংখ্যাও বেড়েছে মফিউর রহমানের রিপোর্ট সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা জানতে নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করে সরকার দুই হাজার আঠারো সালের জরিপে বাঘ পাওয়া গিয়েছিল একশো চোদ্দটি আর দুই হাজার চব্বিশে এগারোটি বাঘ বেড়ে সুন্দরবনে বাংলাদেশ অংশে বাঘের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো পঁচিশটিতে পর্যাপ্ত খাবার ও উপযুক্ত পরিবেশ থাকায় বাঘ বেড়েছে বলেও জানান উপদেষ্টা বাঘের সংখ্যা বাড়ার কারণগুলো সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়ার কারণে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে এই বাঘ জরিপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা খুলনা চাঁদপাই ও স্মরণখেলা রেঞ্জে চারটি ব্লকে ছয়শো পাঁচটি গ্রিডে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা স্থাপন করা হয় চার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের প্রতিটি গ্রিডে বাঘের গতিপথ বিচরণ অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে সতর্কতার সাথে দুইটি ক্যামেরা স্থাপন করা হয় বাঘের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি বাঘের ঘনত্ব বেড়েছে এর মধ্যে খুলনায় বাঘের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে তবে কমেছে সাতক্ষীরায় প্রতি একশো বর্গ কিলোমিটার বনে বাঘের ঘনত্ব পাওয়া যায় দুই দশমিক ছয় চার দু সালের তুলনায় দু সালে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছয় দশমিক নয় দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দু হাজার সালের তুলনায় বাঘের সংখ্যা সতেরো দশমিক নয় দুই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে তৃতীয় পর্যায়ে বাঘ জরিপ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় দুই সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়ে দুই সালের মার্চ মাসে শেষ হয় মফিউর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাণিজ্য সংবাদ দেশে প্রথমবারের মতো স্পিড বেসড লিমিটলেস ইন্টারনেট প্যাক চালু করল টেলিকম অপারেটর গ্রামীণ ফোন ঢাকার একটি হোটেলে এই প্যাকগুলোর উদ্বোধন করা হয় উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান চিফ মার্কেটিং অফিসার মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাসিফ সহ ঊর্ধ্বতর নির্বাহীরা সে সময় জানানো হয় বিভিন্ন প্যাকেজের মধ্যে থেকে গ্রাহকরা তাদের পছন্দ মতো প্যাকেজ বেছে নিতে পারবেন বাজারে নতুন হ্যান্ডসেট রিয়েলমি টুয়েলভ নিয়ে এলো স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রিয়েলমি সুপার বুক চার্জিং উন্নত ক্যামেরা সক্ষমতার সমন্বয়ে তৈরি ডিভাইসটি ইতোমধ্যেই ফোন প্রেমীদের নজর কেড়েছে স্মার্টফোনে ব্যবহার করা হয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন চিপসেট রয়েছে পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি এবং সাতষট্টি ওয়াট সুপার বুক চার্জিং সিস্টেম যা মাত্র উনিশ মিনিটে ডিভাইসটি শূন্য থেকে পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করতে সক্ষম শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার শেখ হাসিনা কোথায় জানে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতে পলাতকদের ফিরে আনার চেষ্টা চলবে গুলশানে আট কোটি টাকার ফ্ল্যাট কামালের ক্যাশিয়ার সাইমুমের বনানিতে ব্যক্তিগত অফিসে রঙ্গশালা আওয়ামী নেতাদের দখলে নিমগাছি মৎস্য প্রকল্পের বেশিরভাগ কুকুর ভাগ বাতোয়ারার অভিযোগ 
বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে হামলার অভিযোগ সুনামগঞ্জের সাবেক এমপি মহিবুর গ্রেফতার পুরোপুরি আলাদা হচ্ছে না বিচার বিভাগ মামলা জট ও খরচ কমাতে থাকবে সুপারিশ সর্বশেষ সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম অ্যাট দ্য রেট একুশে ইটিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন শুভরাত্রি